안녕하세요. 그런 소품입니다. 이번 영상에서는 스플릿백 스티치를 수놓아 볼 거예요. 시작점에서 오른쪽으로 두 카운트에서 바늘을 원단 앞으로 가져옵니다. 자수실을 부드럽게 끝까지 당겨 매듭이 원단에 걸리도록 합니다. 왼쪽으로 두 땀길이의 포인트에서 바늘을 원단 뒤로 보내어 역방향의 스트레이트 스티치를 수놓습니다. 스트레이트 스티치의 끝에서 오른쪽으로 한 카운트에서 바늘을 원단 앞으로 가져옵니다. 이어서 왼쪽 방향으로 이전 스티치의 가운데에서 자수실을 가르며 바늘을 원단 뒤로 보내고 자수실을 끝까지 당겨서 직선 스티치를 만듭니다. 직선 스티치의 오른쪽으로 한 카운트에서 바늘을 원단 앞으로 가져오고 왼쪽으로 이전 스티치의 가운데에서 자수실을 가르면서 바늘을 원단 뒤로 보냅니다. 이러한 과정을 반복하며 라인을 수놓아 줍니다. 스플릿백 스티치는 직선 스티치를 수놓고 동일한 길이의 직선 스티치를 이전 스티치의 가운데에서 자수실을 가르며 바늘을 원단 뒤로 보내어 수놓는 과정을 반복하는 스티치 방법입니다. 라인이나 도안의 면적을 채울 때 사용하며 특히 공간을 채울 때에는 독특한 질감을 표현할 수도 있습니다. 도안에 필요한 만큼 수놓으며 한땀 길이의 짧은 직선 스티치를 수놓은 후 원단 뒤에서 매듭을 지어 마무리합니다. 스플릿백 스티치가 완성되었습니다. 그럼 우리 다음 영상에서 또 만나요.